Esto es WYFF News 4, aquí para ti. Hola, me llamo Carlos Flores y esto es Aquí para ti. Comienza la búsqueda de un nuevo representante permanente de la Cámara de Representantes en el Congreso. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó 216 a 210 para destituir al representante republicano Kevin McCarthy de su discurso con ocho conservadores uniéndose a los demócratas para destitu destituirlo. Esta es la primera vez en la historia que una representante de la Cámara ha sido votado fuera de cargo. McCarthy dice que no intentará recuperar su puesto de locutor después de haber sido derrocado y que no se arrepienta de aprobar un proyecto de ley de gastos para evitar un cierre durante el fin de semana. McCarthy dice que se sintió afortunado de haber servido al pueblo estadounidense. Revisa esos boletos porque un boleto de Powerball ganador de 2 millones de dólares se vendió en Greenville. El boleto fue comprado en la estación de Exxon en North Pleasantburg Drive. Nadie ha ganado el premio mayor. El premio mayor ahora es 1.4 mil millones de dólares. El próximo sorteo es mañana. ANMED está organizando su Feria de Salud Hispana el domingo. Les, lo encontrarás en el edificio de educación religiosa de la Iglesia Católica Santa María de Los Ángeles en White Street, el de 1 y media a las 3. ANMED está ofreciendo vacunas contra la gripe, exámenes de, col de colesterol, monografías y actividades educativas. Para vivir el sueño americano es mucho más de un simple dicho. Para algunos es una sensación de validación y para una familia del Upstate, su sueño americano está comenzando un capítulo nuevo. Para Jorge Barrales fue una decisión para darle a su familia una vida mejor dejando su hogar en Morelos, México. Pero fue una, una decisión que cambió todo. Pasó de, nueva, de, pasó de lavar platos y apropiar, apropiar papistacos en Greenville. El restaurante ha tenido tanto éxito que abrieron una nueva ubicación el sábado pasado. Barrales Jr. dice que su viaje demuestra de que el trabajo duro puede dar sus frutos. Uh, si, si, si pones el trabajo, uh, um, pones tu meta y, y este... Um, uh, todo se puede lograr con, con, con pasión, uh, uh, trabajo duro y, y te digo, no, o sea, mis papás no fueron a la escuela, no, 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 no tuvieron esa, esa dirección, pero vinieron aquí a trabajar fuerte y duro. Y si pones eso uh, en una de tus metas, uh, el, el, el sueño, eh, es el sueño americano, todo se puede lograr. La nueva ubicación de Papis Tacos está en 21 Augusta Street en Greenville. El Festival de Herencia Hispana se llevó a cabo en Floor Field en el centro de Greenville el domingo. Por más de dos décadas ha sido una celebración de los países hispanos y ha sido una ayuda para los estudiantes de la educación superior en las comunidades latinas. Miles de personas estaban ahí para disfrutar de la comida y la música en vivo. La Asociación Hispanoamericana de Mujeres ha estado organizando este festival por más de 20 años con el objetivo de recaudar becas para estudiantes hispanos y latinos. Y la, los organizadores dicen que eventos como el domingo permite a todos disfrutar de la cultura hispana y aprender cuánto ha crecido la comunidad. Damos becas para que chicos con muchas ganas de estudiar tengan un mejor futuro, pero también que regresen y trabajen en las empresas que están llegando al Upstate de South Carolina. Todos ganamos. Dios, queremos estar unidos, queremos hacer una mejor comunidad y crear un mejor país y crear una mejor vida para todos nosotros. También hablamos con estudiantes que han recibido becas en el pasado sobre cómo es, ese dinero le permitió alcanzar su sueño americano. Muchos, muchos estudiantes han recibido y les han abrido las puertas, les han dado las oportunidades y las señoras de Aham todas las veces van a tener un lugar en mi corazón. Es muy importante como ver toda la comunidad viene y se junta para ayudar a los demás estudiantes a que puedan hacer sus sueños en realidad e ir al colegio. Yo soy la primera persona en mi familia en ir a la universidad y aunque en la escuela donde estoy yendo ahorita, Furman me estaban dando casi todo pagado, 
Ajá, me ha ayudado con mis libros y con otras cosas que he necesitado. So, sí ha sido muy importante para mí y para mi familia lo que Ajá ha hecho por mí y, por, y para los demás estudiantes. Los líderes dicen que el Festival del Domingo fue un gran éxito y se espera que el festival del próximo año sea un aún más grande. Ahora mismo en el Centro de Artes de la Ciudad de Greer está exhibiendo arte de varios artistas hispanos y latinos. Puede pasar a verlo en cualquier momento durante el horario comercial normal o puedes ver una recepción el viernes por la noche de 6 a 8. El centro es, está en el Trade Center en Greer. Wershaw celebra el mes de herencia hispana este fin de semana. Frontera Musical es este sábado a las 3 en el Alfiteatro Wershaw en East Main Street. Encontrarás un toro me mecánico, juegos para niños, mariachi en vivo, comida internacional y brincolines. Cuesta 10 dólares y niños menores de 10 años entran gratis. Y próximamente ese sábado, Spartanburg celebra su festival internacional. Lo encontrarás en Barnett Park de 11 a 7. Ofrece comida, música, baile, arte popular y mucho más. Gracias por acompañarnos esta semana para Canal 4 aquí para ti. Si tienen alguna pregunta o idea para la historia, por favor, escribe en mi página de Facebook. Soy Carlos Flores. Que tengan una buena semana.